உலகம் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் இங்கிலாந்து மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டார் மூன்றாம் சார்லஸ் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விழாவில் உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்பு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மாகாண பேரவைகளில் சிறப்பு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம் உலக வங்கியின் அடுத்த தலைவராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அஜய் பங்கா நியமனம் ஜூன் இரண்டாம் தேதி பொறுப்பேற்பு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தலைவருடன் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் சலுகைகளுடன் நிதி ஆதார உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தல் மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் மூடப்பட்ட ஈரான் சவுதி அரேபியா தூதரகங்கள் விரைவில் திறக்கப்படும் ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இங்கிலாந்து மன்னராக மூன்றாம் சார்லஸ் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக முடிசூட்டிக் கொண்டார் அவரது மனைவி கமிலாவும் அதிகாரப்பூர்வமாக இங்கிலாந்தின் ராணியானார் இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸின் முடிசூட்டு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் முடிசூட்டு விழா என்பதால் லண்டன் நகரமே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது இங்கிலாந்தில் நீண்ட காலம் ராணியாக இருந்த இரண்டாம் எலிசபெத் கடந்த ஆண்டு மரணமடைந்த நிலையில் அவரது மகனான மூன்றாம் சார்லஸ் புதிய மன்னராக அறிவிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து நேற்றைய தினம் மாலை வெஸ்ட்மினிஸ்டர் தேவாலயத்தில் அரச பாரம்பரிய முறைப்படி இங்கிலாந்து மன்னராக மூன்றாம் சார்லஸ் முடிசூட்டிக் கொண்டார் இந்த கோலாகல விழாவில் இந்தியா உட்பட உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் முன்னதாக வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையிலிருந்து தேவாலயம் வரை வண்ணமிகு ஊர்வலம் நடைபெற்றது மன்னர் சார்லஸும் அவரது மனைவியும் ராணியுமான கமீலாவும் ஆறு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட சாரட் வண்டியில் இராணுவ வீரர்கள் புடை சூழ ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் சாலையோரம் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மன்னருக்கு தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் தேவாலயத்தை சென்றடைந்ததும் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் சட்டத்தையும் இங்கிலாந்து தேவாலயத்தையும் காப்பதாக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார் மத சடங்குகளுக்கு பிறகு தங்கம் வைரம் மாணிக்கம் இரத்தினம் பதித்து பதினேழாம் நூற்றாண்டின் கிரீடம் அணிவிக்கப்பட்டு செங்கோல் வழங்கப்பட்டு இங்கிலாந்து மன்னராக மூன்றாம் சார்லஸுக்கு முடிசூட்டப்பட்டது இந்த விழாவில் இந்தியா சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பங்கேற்றார் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் கலந்துரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் அமைந்துள்ள ஐநா தலைமையகத்தில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது ஐநாவுக்கான இந்திய தூதர் ருச்சிரா கம்போஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரதமரின் உரையை கேட்டனர் பிரிட்டன் சீனா ரஷ்யா தென்னாப்பிரிக்கா மெக்சிகோ காங்கோ ஈராக் இந்தோனேஷியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களிலும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது லண்டனில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கலந்து கொண்டார் இதேபோல் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் இந்திய தூதரகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் தூதரக அதிகாரிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பிரதமர் மோடியின் உரையை கேட்டனர் மேலும் ஒரு சிறப்பு அம்சமாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மாகாண பேரவைகளில் சிறப்பு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அரசின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தவும் இந்த நிகழ்ச்சி உதவி வருவதாக தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்திய சமூகத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த மனதின் குரல் நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கலந்து கொண்டார் உலக வங்கியின் அடுத்த தலைவராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அஜய் பங்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தற்போதைய தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் ஓய்வு பெறுவதை அடுத்து ஜூன் இரண்டாம் தேதி முதல் அஜய் பங்கா புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனே நகரத்தில் பிறந்த அஜய் பங்கா புதுதில்லி மற்றும் அகமதாபாதில் தமது பட்டப்படிப்பினை நிறைவு செய்தார் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைமை பொறுப்பை நிர்வகித்த அஜய் பங்கா மாஸ்டர் கார்டு நிறுவனத்தின் தலைவராக பதவி வகித்தார் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இவர் இந்த பதவியில் நீடிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது தொடர்பாக இராணுவத்திற்கும் துணை இராணுவத்திற்கும் இடையே மோதல் நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் சூடான் நாட்டில் சண்டை நிறுத்தத்திற்கு இருதரப்பு இராணுவமும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தெற்கு சூடானின் வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் மோதலில் ஈடுபட்டு உள்ள இருதரப்பினரும் ஏழு நாட்கள் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி வரும் பதினோராம் தேதி வரை இந்த போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் அமலில் இருக்கும் இதற்காக தெற்கு சூடானின் அதிபர் சால்வாகீர் மயார்த்தி உடன் இருதரப்பினரும் தொலைபேசி வழியே ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர் என தகவல் தெரிவிக்கின்றது இதனிடையே சூடானில் இருந்து வெளிநாட்டவரை மீட்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த பதினைந்தாம் தேதி உள்நாட்டு சண்டை தொடங்கிய நாள் முதல் இதுவரை ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சூடானுக்குள்ளேயே மூன்று லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது ஆபரேஷன் காவேரி திட்டத்தின் மூலம் இந்தியா இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களை தாயகம் அழைத்து வந்துள்ளது ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ கொட்ரஸ் உலகத்திலேயே மனிதாபிமான நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் நாடுகளில் மிகப்பெரிய நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் இருப்பதாக எச்சரித்துள்ளார் ரஷ்யா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நாடுகளின் சிறப்பு தூதர்கள் பங்கேற்ற இரண்டு நாள் சந்திப்பு கத்தாரில் உள்ள தோஹா நகரில் நடைபெற்றது இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ கொட்ரஸ் ஆப்கானிஸ்தானில் தொன்னூற்றி ஏழு சதவீத மக்கள் வறுமையில் இருப்பதாகவும் நடப்பாண்டில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவி தேவைப்படுவதாகவும் கூறினார் அத்துடன் சர்வதேச நாடுகளின் சிறப்பு தூதர்களுக்கான இந்த சந்திப்பு தாலிபன் அதிகாரிகளை அங்கீகரிப்பது பற்றியதல்ல என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் வங்கதேசத்தில் குழந்தை திருமணங்கள் அதிகம் நடைபெறுவதை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று யூனிசெஃப் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பெண் குழந்தைகளின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் வகையில் குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெறுவதாகவும் அவர்களின் குழந்தை பருவம் தொலைக்கப்படுவதாகவும் அந்த அமைப்பின் வங்கதேச பிரதிநிதி ஷெல்டன் ஏத்தி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு யூனிசெஃப் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ஐம்பது சதவீத வங்கதேச பெண்கள் பதினெட்டு வயதுக்கும் முன்னதாகவே திருமணம் செய்து கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இயல்பாக பள்ளி செல்வதற்கும் அவர்களது முழு திறமையை பயன்படுத்தி பெண்கள் தங்களது சொந்த வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கும் வாய்ப்புகளை வழங்கிட வேண்டும் என்றும் யூனிசெஃப் வலியுறுத்தியுள்ளது இதேபோல் சூடானில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரை பயன்படுத்திக் கொண்டு குழந்தைகளுக்கு செலுத்த பயன்படுத்தப்படும் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலியோ தடுப்பூசிகள் திருடப்பட்டு அளிக்கப்பட்டதாக ஐநாவின் குழந்தைகள் அமைப்பான யூனிசெஃப் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சூடானில் கடந்த ஆண்டு இறுதி முதல் போலியோ தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் அங்கு தொடரும் உள்நாட்டு போரால் பல்வேறு சுகாதார அமைப்புகள் மீது கடந்த மாதம் வரை இருபத்தி எட்டு முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது இந்த போரை பயன்படுத்திக் கொண்டு பல்வேறு மனிதநேய அமைப்புகள் உணவு திட்டங்களை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது ஆசிய பசிபிக் மண்டலத்தில் இந்தியாவும் சீனாவும் பொருளாதார வளர்ச்சிமிக்க நாடுகளாக உள்ளதாக பன்னாட்டு நிதியம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த நிதியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்ற ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதத்திலிருந்து நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக ஆசிய பசிபிக் மண்டலம் தொடர்பான ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஆசிய பசிபிக் மண்டலத்தின் மூலம் எழுபது சதவீத வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக பொருளாதாரத்தில் இந்த ஆண்டு தேக்க நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் பன்னாட்டு நிதியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ரஷ்யா யுக்ரைன் போர் காரணமாக பொருளாதார ரீதியாக பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடி காரணமாக பணவீக்க விகிதம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதாகவும் பன்னாட்டு நிதியம் தெரிவித்துள்ளது உக்ரைன் போர் காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவிலிருந்து எரிபொருள் இறக்குமதி செய்ய விதித்துள்ள தடை காரணமாக இந்தியா தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருளை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக உருவெடுத்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து தற்போது தினந்தோறும் மூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேரல் அளவுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருட்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது இது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து அனுப்பப்படும் எரிபொருளின் அளவை விட அதிகம் என பிரபல புள்ளி விவர பகுப்பாய்வு நிறுவனமான கெப்லர் தெரிவித்துள்ளது
உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்ய இராணுவம் மீண்டும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது இந்த தாக்குதலில் ஏராளமான கட்டிடங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்தன இந்த தாக்குதலில் முப்பத்தி நான்கு பேர் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு உக்ரைன் முழுவதும் அப்போது அபாய அறிவிப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது ரஷ்ய இராணுவம் வீசிய பதினெட்டு ஏவுகணைகளில் பதினைந்து ஏவுகணைகளை தாங்கள் சுட்டு வீழ்த்தியதாக உக்ரைன் இராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அதிபர் விளாடிமிர் புத்தினை ட்ரோன் தாக்குதல் மூலம் கொல்ல உக்ரைன் முயற்சி மேற்கொண்டதாக ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியுள்ளது தலைநகர் மாஸ்கோவின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள அதிபர் மாளிகையை குறிவைத்து இந்த ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் தாக்குதல் சம்பவத்தின் போது மாளிகையில் அதிபர் புத்தின் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலால் தென்மேற்கு ரஷ்ய பகுதியில் அமைந்துள்ள எண்ணெய் சேகரிப்பு கிடங்கில் தீப்பற்றிக் கொண்டதாகவும் அதிபர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் ரஷ்யாவின் இந்த குற்றச்சாட்டை உக்ரைன் மறுத்துள்ளது தொலைநோக்கு திட்டங்களின் மூலமாக இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையில் உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரியாவின் சியோல் நகரில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி ஆறாவது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இயக்குநர்களின் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் உலக பொருளாதார சங்கிலி அமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு இந்திய பொருளாதாரத்தின் உள்கட்டமைப்பு வலுவான நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் பருவநிலை நிதி உட்பட பல்வேறு விஷயங்களில் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் நீடித்த நிலையான பிராந்திய வளர்ச்சிக்கின் மீது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக்கொண்டார் முன்னதாக இந்த மாநாட்டிற்கு இடையே ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தலைவர் மசத் சுகா அசகாவாவை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சந்தித்தார் அப்போது இந்தியாவுக்கு பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் சலுகைகளுடன் நிதி ஆதார உதவிகளை செய்ய வேண்டுமென்று வலியுறுத்திய அவர் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இறையாண்மை மிக்க செயல்பாடுகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்றார் உறுப்பு நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அவ்வப்போது சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தலைவர் அசாகாவா வங்கியின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு நூறு பில்லியன் டாலர் பருவநிலை நிதி உதவி வழங்க ஆயத்தமாக இருப்பதாக கூறினார் முன்னதாக சியோல் நகருக்கு சென்ற நிர்மலா சீதாராமன் அங்கு பழங்கால புத்தர் கோவிலுக்கு விஜயம் செய்தார் ஜாகேசா என்ற பெயருடைய அந்த கோயிலின் வரலாற்று சிறப்புகளை கேட்டறிந்த அவர் பின்னர் கொரியாவின் உணவு வகைகள் தயாரிப்பு முறைகள் பற்றியும் பார்த்து அறிந்தார் மண்பானைகளில் பச்சை காய்கறிகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் கொரிய உணவு வகைகள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார் மாலத்தீவின் பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்வதில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட இந்தியாவும் மாலத்தீவும் முடிவு செய்துள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மாலத்தீவு சென்ற அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மரியா திதியை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நீண்டகால கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துதல் குறித்தும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் பின்னர் வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் பொதுவான பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்வதில் ஒன்றிணைந்து செயல்பட முடிவு செய்திருப்பதாகவும் பாதுகாப்பு சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஒத்துழைப்பை நல்குவது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு வர்த்தகம் திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்புக்கான கூடுதல் வழிகளை ஆராய்வது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சைக்குரிய தெற்கு சீன கடல் பகுதியில் அத்துமீறல்களை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சீனாவை அமெரிக்கா கேட்டுக்கொண்டுள்ளது தெற்கு சீன கடல் பகுதியில் அண்மையில் பயணம் மேற்கொண்ட பிலிப்பைன்ஸைச் சேர்ந்த ரோந்து கப்பல் மீது சீன கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் மேத்யூ மில்லர் சீனாவின் அத்துமீறல்களுக்கு உதாரணமாக இந்த சம்பவம் திகழ்வதாகவும் தெற்கு சீன கடற்பகுதியில் அத்துமீறல்களையும் பாதுகாப்பற்ற நடத்தையையும் சீனா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொண்டார்
ஈரான் சவுதி அரேபியா தூதரகங்கள் விரைவில் திறக்கப்படும் என ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹுசைன் அமீர் அப்துல்லாஹியான் அறிவித்துள்ளார் லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அமீர் அப்துல்லாஹியான் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் மூடப்பட்ட ஈரான் சவுதி அரேபியா தூதரகம் விரைவில் திறக்கப்படும் என தெரிவித்தார் கடந்த மாதம் பெய்ஜிங்கில் சீனாவுடன் நடைபெற்ற ஈரான் சவுதி அரேபியா உயர்மட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சந்திப்பிற்கு பிறகு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இந்த அறிவிப்பு இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த தூதரக திறப்பு ஈரான் சவுதி அரேபியா இடையிலான தொடர்பையும் ஒத்துழைப்பையும் மேம்படுத்துவதோடு பிராந்திய பாதுகாப்பையும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பும் மேம்படுத்தும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஈரான் சென்ற தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் அந்நாட்டு அதிபர் இப்ராஹிம் ரைசியை சந்தித்து பேசினார் ஈரானுடன் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மேலும் விரிவுபடுத்தும் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை அந்நாட்டு அதிபரிடம் அஜித் தோவல் தெரிவித்தார் உலகில் மாறிவரும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு பிரிக்ஸ் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் மண்டல அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் மேலும் திறம்பட செயல்பட முடியும் என்று இந்த சந்திப்பின் போது அஜித் தோவலிடம் ஈரான் அதிபர் தெரிவித்தார் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கைக்கு சர்வதேச நிதியம் வழங்கிய நிதி உதவியை செலவிடுவதற்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக நூற்றி இருபது உறுப்பினர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர் தமிழ் தேசிய கூட்டணி இலங்கை சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்தை எதிர்த்து வாக்களித்தனர் நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் மூலம் பொருளாதார நெருக்கடியில் தளர்வுகள் ஏற்படும் என்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும் என்றும் ஆளும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இலங்கை சென்ற இந்திய விமானப்படை தளபதி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் வி ஆர் சௌத்ரி இலங்கை விமானப்படை மற்றும் கடற்படை தளபதிகளை சந்தித்து பேசினார் அந்நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் ஒரு கோடி இலங்கை ரூபாய் மதிப்புள்ள புத்தகங்களை பரிசாக வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவையும் ஏர் சீஃப் மார்ஷல் சந்தித்து பேசினார் கொழும்புவில் உள்ள இந்திய அமைதிப்படை நினைவு மண்டபத்திலும் அவர் மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் இந்திய விமானப்படை தளபதி வி ஆர் சௌத்ரி இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும் இருவரும் கருத்து பரிமாற்றம் செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது இந்த சந்திப்பின் போது இலங்கை விமானப்படை கடற்படை தளபதிகள் உடனிருந்தனர் இந்திய விமானப்படை தளபதி வி ஆர் சௌத்ரியின் இந்த சந்திப்பு மூலம் இந்தியா இலங்கை இடையேயான உறவு மேலும் வலுப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஈரான் நாட்டின் தொழில்துறை அமைச்சர் ரெசா ஃபெட்டேமி அமீனை அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் பதவியிலிருந்து நீக்கியுள்ளது ஈரானில் வாகன உதிரி பாகங்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்களின் விலையும் கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கு அந்நாட்டு தொழில்துறை அமைச்சரின் திறமையற்ற நிர்வாகமே காரணம் என்று அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இது தொடர்பாக அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் ரெசா ஃபெட்டாமி அமீனின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளித்து நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர் இதனால் தொழில்துறை அமைச்சர் பதவியிலிருந்து ரெசா ஃபெட்டாமி அமின் நீக்கப்பட்டார் செர்பியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு அசம்பாவிதங்கள் அதிகரிப்பு காரணமாக ஆயுத குறைப்பு திட்டம் கொண்டுவரப்போவதாக அந்நாட்டு அதிபர் அலெக்சாண்டர் உசிக் உறுதியளித்துள்ளார் முன்னதாக பெல்கிரேட் அருகே ஓடும் வாகனத்திலிருந்து தானியங்கி துப்பாக்கியால் ஒருவர் சுட்டதில் எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் பதிமூன்று பேர் காயமடைந்தனர் காவல்துறையினர் அந்த நபரை ஒரு மணி நேரத்தில் தேடிப்பிடித்து கைது செய்தனர் இந்த வாரத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது பெரிய துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் இதுவாகும் செர்பிய தலைநகரில் துவக்கப்பள்ளி ஒன்றில் ஒன்பது பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ஒரு நாள் கழித்து இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் செர்பிய அதிபர் அலெக்சாண்டர் உசிக் ஆயுத குறைப்பு திட்டத்தை விரைவில் கொண்டுவரப்போவதாக உறுதியளித்துள்ளார் சிவில் விமான போக்குவரத்து சார்ந்த சர்வதேச பருவநிலை மாற்ற நடவடிக்கை குழுவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவும் இணையவுள்ளது சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் கார்பன் வெளியேற்றம் இல்லாத மற்றும் கரியமிலு வாயு வெளியேற்றத்தை குறைப்பதற்கான நீண்டகால செயல்திட்ட இலக்குகளை 
இந்த குழு நிர்ணயித்துள்ள நிலையில் அதில் இந்தியாவும் இணையவுள்ளது சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தலைமையில் நடைபெற்ற அந்த அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு கூட்டத்தில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிற்குள் கரியமில வாயு வெளியேற்றம் இல்லாத நிலையை உருவாக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது உகாண்டாவில் தொழிலாளர் நலத்துறை இணையமைச்சரை அவரது பாதுகாவலர் சுட்டுக் கொன்றார் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான உகாண்டாவின் தொழிலாளர் நலத்துறை இணையமைச்சராக இருந்து வந்த சார்லஸ் எங்கோலாவை அவரது பாதுகாவலர் சுட்டுக் கொன்றார் பின்னர் வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட அவர் இறுதியில் தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அந்நாட்டு ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்த தாக்குதலுக்கான நோக்கம் குறித்து உடனடியாக தகவல் இல்லை என்றும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எகிப்து நாட்டின் கெய்ரோ நகரில் இந்தியா எகிப்து வெளியுறவு அலுவலர்களுக்கு இடையே பனிரண்டு சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இந்த பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இருதரப்பிலும் விரிவான ஒத்துழைப்பு அரசியல் முதலீடு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் விரிவான ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்ளும் வகையில் ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பிராந்திய சர்வதேச சிக்கல்கள் குறித்தும் இரு நாடுகளும் தங்களது கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டன கடைசி கட்ட பேச்சுவார்த்தை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு புதுதில்லியில் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது பங்களாதேஷில் உள்ள குல்னா நகரில் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே மின்துறையில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படுத்துவது தொடர்பான இருபத்தி ஒராவது கூட்டு வழிநடத்தல் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு இந்திய தூதுக்குழுவிற்கான மின்துறை செயலர் அலோக் குமாரும் பங்களாதேஷ் மின்துறை செயலர் ஹபிபுர் ரஹ்மானும் தலைமை தாங்கினர் இதில் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே கதிஹார் பர்பதிபூர் பாராநகர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை செயல்படுத்துவது குறித்தும் எல்லை தாண்டிய வர்த்தகம் மற்றும் திட்ட மேம்பாடு குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இது தொடர்பான அடுத்த கூட்டம் நவம்பர் மாதம் இந்தியாவில் நடைபெறும் என பங்களாதேஷ் மின்துறை அமைச்சக அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பங்களாதேஷில் மெட்ரோ இருப்பு பாதை அமைக்கவும் ரயில்வே சிக்னல் பணிகளை மேம்படுத்தவும் மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவியை அந்நாட்டிற்கு தென்கொரியா வழங்க முடிவெடுத்துள்ளது ரயில் சிக்னல் முறைகளை நவீனப்படுத்தவும் மெட்ரோ ரயில் பெட்டிகளை வாங்கவும் இருப்பு பாதைகளை அமைக்கவும் சிஎன்ஜி பேருந்துகளை இயக்கவும் இந்த நிதியுதவி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தம் பங்களாதேஷில் உள்ள தென்கொரியாவின் தூதரகத்தில் கையெழுத்தானதாகவும் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் கைபர் பக்துன் ஹவா மாகாணத்தில் பள்ளி ஒன்றின் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் ஆசிரியர் உட்பட எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் அரசினர் பள்ளி ஒன்றில் தேர்வுகள் முடிந்த பிறகு ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இருந்தனர் அப்போது அங்கு துப்பாக்கியுடன் நுழைந்த கும்பல் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது இந்த சம்பவத்தில் ஐந்து ஆசிரியர் உட்பட எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் காயமடைந்த மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர் துப்பாக்கிச் சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த சம்பவத்திற்கு பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிஃப் ஆல்வி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள கிளவுலேண்ட் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பத்து பேர் இருந்த நிலையில் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கியால் தாக்குதல் நடத்தினார் இந்த தாக்குதலில் எட்டு வயது குழந்தை உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் ஹோன்ராஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது அமெரிக்காவின் இலினாய்ஸ் மாகாணத்தில் திடீரென வீசிய புழுதி புயலால் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் விபத்தில் சிக்கின புழுதி புயலால் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் நிலை தடுமாறி விபத்துக்குள் சிக்கின வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியதில் இரண்டு லாரிகள் தீப்பிடித்து எரிந்தன இந்த தொடர் விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்ததுடன் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மெக்சிகோவின் மேற்கு பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் பேருந்து கவிழ்ந்ததில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் நைராத் மாகாண தலைநகர் டெக்பியையும் சுற்றுலா தலமான பியூட்டோ வலார்டையும் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலை பகுதியில் சுமார் நாற்பத்தி ஒன்பது அடி பள்ளத்தாக்கில் கடந்த சனிக்கிழமை பேருந்து கவிழ்ந்ததாக காவல்துறை கூறியுள்ளது இதுகுறித்து காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பல அமைப்புகளுடன் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்கும் பணி நடந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் பதினோரு பெண்களும் ஏழு ஆண்களும் உயிரிழந்ததாகவும் பதினோரு குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈக்வடார் நாட்டின் துறைமுக நகரமான கயாகுலில் ஆயுதம் ஏந்திய நபர்கள் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதலில் குறைந்தது பத்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் 
அங்குள்ள மோட்டார் வாகனம் பழுது பார்க்கும் கூடத்தில் பலர் ஒன்று கூடி கால்பந்து விளையாட்டை தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாகவும் அப்போது வேனில் வந்த நபர்கள் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது தாக்குதல் நடத்திய அவர்கள் வேனில் தப்பியோடிவிட்டதாகவும் கொலையாளிகளை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அந்நகர காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சீனாவின் யுனான் மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவு கோலில் ஐந்து புள்ளி இரண்டாக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்தனர் கட்டடங்களில் அதிர்வுகள் ஏற்பட்டதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சமடைந்தனர் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பேரிடர் முகாம்களிலும் தங்க வைக்கப்பட்டனர் மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவில் பெய்த கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் வடக்கு மற்றும் மேற்கு மாகாணங்களில் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் அந்த நாடு சந்தித்த மிக மோசமான வெள்ளம் இது என செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் உகாண்டாவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு மாகாண பகுதிகளில் பெரும்பாலான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிரியா மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியதில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்ததுடன் பொதுமக்கள் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சிரியாவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள அலோப்போ மாகாணத்தில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ஈரான் ஆதரவாளர்கள் பதுங்கியிருப்பதாக கருதி இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த தாக்குதலால் சிரியாவின் அலோப்போ சர்வதேச விமான நிலையம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது சிரியாவில் ஈரானின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இஸ்ரேல் ராணுவம் அவ்வப்போது தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது அண்மையில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பின் தலைவர் அபு அல் ஹுசைன் கொல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இஸ்ரேல் நகரங்களின் மீது ஹமாஸ் போராட்டக்காரர்கள் ராக்கெட்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே நீண்டகாலமாக மோதல் போக்கு நீடிக்கிறது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இஸ்ரேல் காவல்துறையினரால் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பாலஸ்தீன போராளிகள் குழுவின் தலைவர் காதர் கடந்த மூன்று மாதமாக சிறையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வந்த அவர் சிறையில் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது பாலஸ்தீனத்தின் காசா நகரத்தை நிர்வகிக்கும் ஹமாஸ் போராட்டக் குழுவினர் ராக்கெட் குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் இவற்றில் ஆறு ராக்கெட்டுகள் இடைமறித்து அழிக்கப்பட்டதாகவும் பதினாறு ராக்கெட்டுகள் தரையில் விழுந்து வெடித்ததாகவும் இஸ்ரேல் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச ஆடை மற்றும் ஜவுளி கண்காட்சியின் பதினைந்தாவது பதிப்பு துபாயில் தொடங்கியது இந்த கண்காட்சியில் ஆடைகள் நவீன ஆடைகள் அணிகலன்கள் காலணிகள் ஆகியவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த ஆண்டிற்கான கண்காட்சியானது வசந்த காலம் கோடை காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர்காலம் ஆகியவற்றிற்கான சிறப்பு சேகரிப்புகளை கொண்டிருக்கும் இருபத்தி இரண்டு நாடுகளை சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கண்காட்சியாளர்களுடன் இது தொடங்கியுள்ளது இந்திய அரசு மற்றும் ஏற்றுமதி அமைப்பின் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்திய அரங்கில் அறுபத்தி ஏழு ஸ்டால்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்திய அரங்குகளை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கான இந்திய தூதர் அமன்பூரி திறந்து வைத்தார் இந்த கண்காட்சியானது ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் காலனி உற்பத்தியாளர்களை ஈர்க்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் இந்திய கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் மைராஜ் அகமது கான் கனேமத் செகோன் இணை தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளது எகிப்து நாட்டின் கெய்ரோ நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் ஸ்கிட் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய இணை மெக்சிகோவின் ஆலிவரஸ் ரோட்ரிகியூஸ் இணையை ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் வென்று தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியது